ನಮಸ್ಕಾರ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು ರಾಯಚೂರಿನ ವಕೀಲ ವೀರಹಿಯ ಸ್ವಾಮಿರ ಮೇಲೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಕೈಗೆ ಕೂಡ ತುಡಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರೆಂದು ವಕೀಲರು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಕೆ ಅನಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಕೀಲರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ವೀರಕಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೆಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಹಲವಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಹಾಗು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಇವರನ್ನು ಇವರನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಜರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಆರ್ ದೇವರಾಜು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಟಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಮಾದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು ಟಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮಾಣಿಕೆಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಮಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಣಿಕೆಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಮಾದೇವಿರವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು ಮಣಿಕೆಕೆರೆಯ ಕಾರ್ಯಮಾದೇವಿರವರ ಬೃಹತ್ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಾರ್ಯಮಾದೇವರುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಮಣಿಕೆಕೆರೆಯ ಕಾರ್ಯಮಾದೇವಿರವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜಾತ್ರೆಯು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಮಧುಪಣ ಗಿದ್ದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರುದಿನ ದೇವಾಲಯದ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಣಿಕೆಕೆರೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪುರ ಕಾಂಪದಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾಚುಕಟ್ಟೆ ಹುರುಳಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಬಾನ ಮಾಡಿ ಎಡೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು ನಂತರ ದೇವರಪುರ ಅದ್ದೂರಿ ಗಂಗಸ್ಥಾನವು ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ ರಥದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮದೇವಿ ಹಾಗೂ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ರಥ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮೂತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬೆಣ್ಣೆಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಆಲಿನಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಮ ದೇವರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವಿಯರು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ತಾಯಿ ಎಂದು ನಂಬುವ ಜನರು ದೇವಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನ ತೀರಿಸುವ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ವೀರಕಾಸೆ ನಾಥಸ್ವರ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವ
ಪತ್ರಕರ್ತ ಇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಅವರ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮರ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಗಂಗಾ ಹನುಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಚರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿನ್ನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮೃತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಎಂ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿತು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶುಶಕೀರವರು ಬಾವಖಡ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಶುಕಿಯರನ್ನ ಏಕೈಕಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಪಾವಖಡ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜ್ಯೋತಿ ನಾಯಕ್ ನಾವುಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎರಡೇ ನಾವಿಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಹೊರ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ನೆಪ ಹೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಇಲಾಖೆ ತಾರತಮ್ಯ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಡಿಎಚ್ ಓರ್ ಅವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಅಮರಾನಂತರ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಸರ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ನಂತರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಮತಾ ವೀಣಾ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೋಭಾ ಜ್ಯೋತಿ ನಾಗಪೇಣಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ರಾಯಚೂರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತಾರವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿಗೆ ಕರ್ಣರಾಧವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಟಿಬಟೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯುವ ಮಿಲನ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿತು ರಾಯಚೂರಿನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಟಿಬಟೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯುವ ಮಿಲನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಟಿಬಟೂರಿನ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳ ನಿಗೂಢ ಸಾವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾಣರಾದವರನ್ನ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಆತನನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ದೇಶ ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ
ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಋಣಾಕರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಜಗಜೀವನ್ ರಾವ್ ಜಯಂತಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಋಣಾಕರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಗಳ ದಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ನೆನೆ ಕುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದರು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸದಿದ್ದರೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಯಬೇಕು ದಲಿತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಮಶಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡದೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮುಜರಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಲ್ಲ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಜೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯುಕ್ತದ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದನ್ನು ಮಾನವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಶೋಷಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತು ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಾಗಿ ನಡೀತೈತೆ ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಏನು ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಸತ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಧನಿಗೆ ಸಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾತ್ಯಾತೆ ಮಾಡಿ ಜಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಆತ್ಮಾವತಿ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೀತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಲೇನೇ ಏನು ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನ ಮಟ್ಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತಿ ಶ ದೇಶವಾದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕಲೇಶ್ ಗ್ಯಾರಕಟ್ಟ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಡಿ ಕುಮಾರ್ ನಡುವಿನಕೆರೆ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕಸಬಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ